শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকে আমরা আলোচনা করব বাক্য তত্ত্ব নিয়ে বাক্য তত্ত্ব অংশে আছে উক্তি পরিবর্তন বিরাম চিহ্ন বাক্য রূপান্তর এবং পদ সংস্থাপনার ক্রম তো এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা এবার মূল পাঠে ফিরে যাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইয়ের দুশো এক পৃষ্ঠায় দেখেন দুশো এক পৃষ্ঠায় আমরা দেখছি উক্তি পরিবর্তন উক্তি পরিবর্তনের বিষয়টি তোমরা ইংরেজিতেই ন্যারেশনের মধ্যে ভালো করে শিখেছ এগুলো একবার দেখে নিলেই চলবে এবং উক্তি পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় বাক্য আমরা ভুল করি যেমন প্রত্যক্ষ উক্তিতে যে বাক্যটিকে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে পরোক্ষ উক্তিতে এই সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয় উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার বাদ দিতে হয় একটি যে বা অন্য শব্দ ব্যবহার করতে হয় এবং অবস্থা বুঝেই এই পরিবর্তন করতে হয় হ্যাঁ এবারে এখানে ক্রিয়াপদের যে বিষয় আছে এগুলো এই বইটিকে পড়লেই তোমরা ইংরেজিতেও পড়েছ প্রত্যক্ষ উক্তিতে যে শব্দগুলো থাকবে পরোক্ষ উক্তিতে এই শব্দগুলো কীরকম পরিবর্তন হবে এগুলো তোমরা বই দেখলেই পারবে এখানে খুব জটিল কিছু বিষয় নয় বলে আমার মনে হচ্ছে তারপর তোমরা পরে দেখো এখানে যে সমস্যাগুলো থাকলে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা প্রত্যক্ষ উক্তিতে যে বাক্যের পরিবর্তন যেমন শিক্ষক বললেন পৃথিবী গোলাকার শিক্ষক বললেন যে পৃথিবী গোলাকার এখানে খুব জটিল কোনো বিষয় নয় বলে আমার মনে হয় আবার প্রশ্নবাচক বাক্যে যে সর্বনামের যে পরিবর্তন হয় শিক্ষক বললেন তোমরা ছুটি চাও তোমরা কি ছুটি চাও আমরা ছুটি চাই কি না শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন অর্থাৎ বাক্যটাকে একজনের উক্তিকে বা প্রত্যক্ষ উক্তিকে আমরা যখন বলবো আমাদের নিজের মতো করে যে পরিবর্তন করি এই বিষয়টি আমরা সাধারণ কথাবার্তায় যেভাবে বলি অর্থাৎ একজনের বক্তব্যকে যখন তিনি যেভাবে বলেছেন হুবহু বলি আবার ওই বক্তব্যকে শুনে আমরা আমাদের মতো করে যখন পরিবর্তন করে বলি সেটাকে বলা হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি এই বিষয়টি মুখস্থ করার বিষয় নয় তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি চ্যাপ্টারটি পড়ো পড়লে আমার মনে হয় তোমরা পারবে এবং এ ধরনের বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য শুদ্ধিকরণেও এই প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তির ভুলগুলো দেয়া হয় বলে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকে অনেক সময় বাক্য শুদ্ধিকরণ এই বিষয়গুলো আমরা পেতে পারি তাই উচ্চ মাধ্যমিকের বাক্য শুদ্ধিকরণের জন্য আমাদের এই চ্যাপ্টারটি একটু ভালো করে দেখতে হবে এস এস লেভেলের এই বই থেকে আমরা যাচ্ছি পরের আলোচনায় পরের চ্যাপ্টারে পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে জ্যোতি বা ছেদ চিহ্ন শিকন কৌশল বা বিরাম চিহ্ন বিরাম চিহ্নের বিষয়গুলো থেকে তোমরা আপাতত এই বইয়ে যে বিষয়গুলো আছে এখানে বিরাম চিহ্নের কিছু নাম দেয়া আছে এবং বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের দেখতে হবে বিরাম চিহ্নের বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষায় আগে কিন্তু বিরাম চিহ্ন ছিল না ছিল এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি কবিতার লাইনে মহাভারতের কথা অমৃত সমান এক দাঁড়ি কাশিরাম দাস ভনে শুনে পূর্ণবান দুই দাঁড়ি এরপর বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার নিয়ে আসলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিরাম চিহ্নগুলো ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসলেন এবং তার কিছু বাংলা নামও দিয়েছিলেন তবে সব বাংলা নাম আমরা গ্রহণ করিনি নামগুলো অনেকগুলো ইংরেজি নামই আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু দাঁড়িটা বাংলা প্রশ্নবোধক চিহ্নটা বাংলা বিশ্ব এবং সম্বোধন চিহ্ন এগুলো বাংলা বাকি নামগুলো কিন্তু আমরা এখন ইংরেজি নামগুলোই ব্যবহার করছি তাই ইংরেজি ভাষা থেকে বিরাম চিহ্নগুলো তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নিয়ে কিন্তু সকলের মধ্যে একমত নেই তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিরাম চিহ্নের যে বিষয়গুলো আসে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পরীক্ষায় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির রচনার একটি অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে এই রচনার অংশে তিনি যেরকম বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে সেরকম বিরাম চিহ্ন প্রত্যাশা করি এটা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয় কারণ একটি স্তবকে একটি গদ্যের একটি প্যারা বা একটি স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেন দেখা যাচ্ছে নজরুলের এরকম একটি স্তবকের মধ্যেই তার দ্বিগুণ বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে তো তারপর আমরা বিষয়গুলো অন্দরবন করব পরে দেখব এবং বিরাম চিহ্নের কিছু নিয়ম আছে এগুলো আমরা আপাতত এই বই থেকে পড়ব যারা আরও বেশি আগ্রহী তারা পড়তে পারো এই বইটি এটি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে প্রকাশিত কলকাতার একটি বই তিষ্ঠ ক্ষণকাল এখানে বিরাম চিহ্ন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ো এবং যারা আর একটু বিস্তৃত জানতে চাও তারা এই বই থেকে পড়তে পারো আর আপাতত আমরা এই বই থেকেই আমরা দেখছি তো বিরাম চিহ্নের এখানে আরেকটি বিষয়ে অনেকে ভুল করি যে কমা 
বলতে এক বোলার যে সময় আর সেমিকোলন বলতে এক বোলার যে দ্বিগুণ সময় এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটিকে একটু বুঝতে হবে কমা হচ্ছে এক বলতে যে সময় মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডের তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক বলতে তিন ভাগের এক ভাগকে আমরা বলতে পারি সেমিকোলন হচ্ছে এক বোলার দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ আর দাঁড়িতে হচ্ছে এক সেকেন্ড তাহলে দাঁড়ির থেকে একটু কম সেমিকোলন তারপর আরেকটু কম কমা তাহলে এই বিরাম চিহ্নগুলো এবং কোন কোন বিরাম চিহ্নে থামতে হয় না এই বিষয়গুলো আমরা দেখব এখন কমা ব্যবহার কমা বাংলা ভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বাক্যের বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা ঠিক করতে কমার ব্যবহার প্রয়োজন হয় যেমন ডাক্তার লিখলেন জ্বর বাড়লে ঔষধ খাবে না হলে খাবার প্রয়োজন নেই তাহলে বাড়লে ঔষধ খাবে পরে একটা কমা অথবা বর জ্বর বাড়লে ঔষধ খাবে না খেলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে এখন কমা দিতে ডাক্তার ভুলে গেলেন তাহলে বাক্যটা পড়লে আমরা জ্বর বাড়লে ঔষধ খাবে না খেলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে এই যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বাক্যে লিখিত বাক্যে একটি কমা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদিও মৌখিক ভাষায় আমাদের বিরাম চিহ্নের বিষয়গুলো আমরা নিজেটা মেনে চলি কিন্তু আমরা যখন কোনো বিভিন্ন রচনা পড়ব বা বিভিন্ন রচনা লিখব তখন এই বিরাম চিহ্নের বিষয়টি আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে রাখতে হবে এখানে বিভিন্ন বাক্যে দেওয়া আছে যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের যে বিষয়গুলো কখন কীরকম বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয় কমা এবং সেমিকলন কমার বিষয়টি তোমাদের সমস্যা নেই সেমিকলনটি একটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সেমিকলন কি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তারপর পূর্ণ ছেদ বা দাঁড়ি প্রশ্নবোধক চিহ্ন বিষয়বোধক চিহ্ন এই বিষয়গুলো বিরাম চিহ্নের এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে এবং অনেক সময় একই বাক্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলে বাক্যটি প্রশ্নসূচক হয়ে যাচ্ছে আবার প্রশ্নবোধক না দিয়ে বাক্যটি অনেক সময় বিশ্বসূচক হতে পারে আবার বিশ্বসূচক বাক্যে যদি আমরা তোমাদের যে বাক্য পরিবর্তন আছে বাক্য পরিবর্তনে যেটাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বা বিশ্বসূচক বাক্যের রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেই বাক্য রূপান্তরে যদি তুমি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার না করো তাহলে এই বাক্যটি বাক্য রূপান্তরটাই ভুল হয়ে যায় তারপর দেশ দেশের ব্যবহার দেশের সাথে দেশ এবং কোলন মিলিয়ে কোলন দেশের ব্যবহার হাইফেনের ব্যবহার ইলেক বার লুকচিনের ব্যবহার এই বিষয়গুলোকেও আমাদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আর পাঠ নিতে হবে তারপর তোমরা এই বিরাম চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কিত অনুশীলনগুলো দেখবে অনুশীলনের পরে আমরা যাচ্ছি বাক্যের শ্রেণীবিভাগ বাক্যের শ্রেণীবিভাগের আলোচনায় সরবঙ্গি বা বাঘভঙ্গি এটি মূলত লিখিত ভাষার বিষয় নয় কথ্য ভাষার বিষয় কথা বলার সময় যে বাক্যের যে স্বরের ওঠানামা কেমন এই ওঠানামার বিষয়টি যেমন অনেক অনেক দিন আগের কথা তো আমরা বলি অনেক অনেক দিন আগের কথা বিষয়টি আরও সহজ করে বলতে পারি যে আমরা কোনো কাজ বা কারো কাছে কিছু চাওয়ার সময় হ্যাঁ আমরা যখন বলি এটা এটা আমাকে দাও এটা লাগবে বা তোমরা যখন বলো আব্বু প্লিজ এই টেনে বলা আবার ছোটো ভাই এসকে অর্ডার দেওয়ার সময় বা ছোটো ভাই বোনকে কথা বলার সময় একরকম করে কথা বলছি বা মায়ের সাথে কথা বলছি একরকম বাবার সাথে কথা বলার সময় কথা বলার ভঙ্গিটা আরেক রকম এই যে স্বরভঙ্গি বা কথা বলার কণ্ঠস্বরের যে ওঠানামা এই বিষয়টি মূলত বাঘভঙ্গি কখনো আমরা কেঁপে কেঁপে বলি কখনো কণ্ঠস্বরকে একটু টেনে বলি এই বিষয়কেই বলা হয় স্বরভঙ্গি বা বাঘভঙ্গি এটি আমরা লিখিত ভাষায় তেমনটি দেখাতে পারি না যথা যথা আমরা কথ্য ভাষায় বা মুখের ভাষায় দেখাতে পারি এরপর হচ্ছে বাক্যের প্রকাশভঙ্গির উপর ভিত্তি করে আমরা বাক্যকে ভাগ করছি পাঁচটি শ্রেণীতে এই পাঁচটি শ্রেণী হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স প্রশ্নসূচক বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বিশ্বসূচক বাক্য বা অ্যাক্সলেমেটরি সেন্টেন্স আবেগ সূচক বাক্য বা ইচ্ছাসূচক বাক্য অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং আদেশবাচক বাক্য আদেশবাচক বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো এই বিষয়গুলো তোমরা ইংরেজিতেই জানিস আর বাংলাতে এই ইংরেজি থেকে বাংলার এই বাক্যগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সুতরাং এটাকে এখানে জটিল কিছু নয় তারপর আছে বাক্যের শ্রেণীকরণের আয় ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিকে গেলে আরও দুটো শ্রেণী পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সাপেক্ষ বাক্য সাপেক্ষ হচ্ছে সাবজাঙ্কটিভ বা সাপেক্ষ বাক্য যে একটি ভাবের উপর আরেকটি বাক্যের যে যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব যদি এটা করো যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো তাহলে ভালো ফলাফল করবে এটাকে বলা হয় সাপেক্ষ সূচক বাক্য বা সাবজাঙ্কটিভ সেন্টেন্স আর কি হচ্ছে সন্দেহ দূতক বাক্য সন্দেহ দূতক বাক্য হচ্ছে 
সন্দেহ করা হচ্ছে এটা হতে পারে করতে পারে এরকম একটি শ্রেণীবিভাগ তো সেই রকম করে ধরে কোনো কোনো বই আমরা পাচ্ছি বাক্য ভাব প্রকাশ অনুসারে সাত প্রকার তো আমরা আপাতত এই বইয়ের যে পাঁচ প্রকার আছে সেই পাঁচ প্রকার কি বলবো এছাড়াও অতিরিক্ত দুই প্রকারের নামটাও আমরা জেনে রাখব এবার যে বাক্যের বাকভঙ্গি যে বিভিন্নভাবে নির্ভর করে একই বাক্যে বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন সে আজ যাবে এটা সাধারণ বাক্য জিজ্ঞাসা হলে সে আজ যাবে এই সে আজ যাবে কেউ কয়েক রকম করে আমরা জিজ্ঞাসা করি সে আজ যাবে মানে আজ যাবে নাকি আর আর কোনো দিন যাবে সে আজ যাবে তখন সে এর উপর জোর দিচ্ছি মানে সে যাবে নাকি অন্য কেউ যাবে সে আজ যাবে তখন যাবের উপর জোর দিচ্ছি তখন বাক্য হয়ে যাচ্ছে যাবে নাকি যাবে না এই যে সর্বঙ্গীর পরিবর্তনে একই বাক্যকে আমরা বিভিন্নভাবে পড়তে পারি এটি হচ্ছে সর্বঙ্গী বা বাগভঙ্গী তারপর ক্রুদ প্রকাশে এবং বিভিন্ন আনন্দ প্রকাশে দুঃখ প্রকাশে লজ্জা প্রকাশে এরকম যে বাক্যের পরিবর্তন হয় সেটাও তোমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে বা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বা নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমাদের বুঝে পড়তে হবে এইভাবে তো এই অনুশীলনগুলো দেখব এর পরে যে বিষয়টি আছে বাক্য সংস্থাপনার ক্রম বাক্য সংস্থাপনার ক্রম মানে হচ্ছে বাক্যে পদগুলো কিভাবে সংস্থাপিত হয় কোন পদের পর কোন পদ বসে এখানে খুব সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা মাত্র এক পৃষ্ঠা থেকে সোয়া পৃষ্ঠার মধ্যে একটি আলোচনা আছে এই বিষয়েও তোমরা আরও বিস্তারিত পড়ার জন্য শুধু বাক্যের বিষয়গুলো পড়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আছে তোমরা উচ্চতর শ্রেণীতে গিয়ে পড়বে হুমায়ুন আজাদের বাক্য তথ্য একটি বড় বই তো সেই বিষয়ে বিস্তারিত পড়ার আগে আমরা আগে ভবিষ্যতে আমরা এই বিষয়গুলো থেকে আগে যারা আগ্রহী তারা এই বিষয়গুলো পড়বে আপাতত আমরা এখান থেকে পড়ি বাক্য সংস্থাপনের ক্রমের যে বিষয়টি হচ্ছে যেমন বাংলা বাক্যে বাক্যের চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছি যেমন মনোযোগী ছাত্ররাই রীতিমতো পড়াশোনা করে এখানে মূল বাক্য হচ্ছে ছাত্ররা পড়াশোনা করে তাহলে কেমন ছাত্ররা মনোযোগী ছাত্ররা উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ হয়েছে আর পড়াশোনা করে কেমন পড়াশোনা করে রীতিমতো পড়াশোনা করে এই যে বাক্যটি এই বাক্যটিকে আমরা দাঁড় করালাম হচ্ছে কি যে উদ্দেশ্যের আগে উদ্দেশ্য সম্প্রসার এবং বিদেয়ের আগে বিদেয় সম্প্রসারণ ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই বাক্যটি অনেক সময় বাক্যটিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা বাক্যটিকে একটু পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারি যেমন লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর তাইলে লোকটি অত্যন্ত চতুর ছিল না বলে লোকটি ছিলকে আগে নিয়ে এসে বাক্যটিকে আমরা জোর দিয়েছি আবার সম্বন্ধ পদ বিশিষ্ট পদের পূর্বে বসবে যেমন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে কিন্তু অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য সম্বন্ধ পদ পরেও চলে যেতে পারে বসুন্ধরা সন্তান তোমার তাহলে তোমার সন্তান না বলে সন্তান তোমার বলেছে কারক বিভক্তিযুক্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বা বিশেষণ ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে লোকটি অত্যন্ত ভদ্র না বলে লোকটি ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র রাজশাহী রাম চমৎকার কখন চমৎকার খেতে চমৎকার রাজশাহীর চমৎকার আম না বলে রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার চমৎকারটা বিশেষণ কিন্তু এর আগে চলে গেছে অসমাপিকা ক্রিয়া খেতে আর বিদেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষের পরে বসে অর্থাৎ যে বিশেষণ বিশেষের পরে বসে তাকে বলা হয় বিদেয় বিশেষণ বিদেয় বিশেষণ সবসময় পরে বসে বিষয়টা বাক্যটি অনেকটা এরকম যে পেছনের দিক আমাদের পেছনে থাকে হ্যাঁ তাহলে বিদেয় বিশেষণ হচ্ছে সেই বিশেষণ যে বিশেষণ বিশেষের পরে বসে তাহলে যে বিশেষণ বিশেষের পরে বসে তাকে বিদেয় বিশেষণ বলে আর বিদেয় বিশেষণ তো বিশেষের পরেই বসবে তারপর বাক্যের নিয়ম হচ্ছে বাক্যে প্রথমে কর্তা কর্ম তারপর ক্রিয়াপদ হয় তাহলে কর্তা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর কর্ম হচ্ছে আবজেক্ট আর ভার হচ্ছে ক্রিয়াপদ তাহলে বাংলা বাক্য নিয়ম হচ্ছে অ্যাস ও ভি ইংরেজি বাক্য হচ্ছে অ্যাস ভি ও কিন্তু কবিতা এই নিয়মে ব্যতিক্রম হতে পারে লহ নমস্কার সুন্দর আমার তাহলে আমার সুন্দর আমার নমস্কার ল না বলে লহ নমস্কার সুন্দর আমার অর্থাৎ কবিতায় আমরা বদলে দিতে পারি তারপর বাক্যে জোর দিতে গেলেও বা নারীদের ভাষায় বাক্যে জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রিয়াপদকে আগে নিয়ে আসা হয় যেমন তোমার মরদ কতটুকু জানি না বলে বলা হলো জানি তোমার মরদ কতটুকু বহু পদময় বিশেষণ বিশেষে আগে বসে তোমার দাঁত বের করা হাসি দেখলে সবারই পিত্ত জলে যায় তাহলে হাসিটা কেমন দাঁত বের করা কার হাসি তোমার হাসি এই বিশেষণগুলো হাসির আগে বসেছে বহু পদময় বিশেষণ তারপর বাক্যে না নে অব্যয় পদের ব্যবহার সমাপিকে ক্রিয়ার পরে বসে না আমি যাব না আমি ভাত খেয়াই নে অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে চলে আসে না গেলে না যাও না যাইতে দানের মর্যাদা নেই এই যে অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে না বসে তারপর বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে অনেক সময় বাক্যের বিশেষণের আগে না বসে না ভালো না মন্দ এই কাজটা কেমন যে হতে বুঝছি না না ভালো না মন্দ আবার যদি দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে না সমাপিকা ক্রিয়া আগে বসে যেমন আর তুমি বললে যে আমি আর যাব না আমি বললাম তুমি যদি না যাও 
তাহলে খুবই ক্ষতি হবে তাহলে আমি যাব না তুমি যাবে না কি তুমি যদি না যাও তাহলে যদি লাগার কারণে এবার নাটা আগে চলে এসেছে আবার না অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তুমি বাড়ি যাবে না আমি যাব বিকল্প অর্থে আবার অনুরোধ অর্থে একটা গান গাও না এই বিভিন্নভাবে অর্থাৎ বাক্যে নাটা কখন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা একটু মনোযোগ দিক দেখবে এই বিষয়গুলো একটু অনুশীলন করবে খুব জটিল কিছু নয় এই বিষয়গুলো আমরা তাহলে ব্যাকরণের আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকো